लेनियर इक्वेशन का हम लोग एक सम देख लेते हैं यहाँ पर एक कंडीशन दिए हुए द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई थ्री बैट एंड सिक्स बॉल्स फॉर रुपीज दिस एंड लेटर ही बाईस एनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल्स फॉर रुपीज दिस एंड देन सवाल ये है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली ओके तो हमें इसे एल्जेब्रिकली भी शो करना है ज्योमेट्रिकली तो इस सिचुएशन को हम एल्जेब्रिकली शो करने के लिए पहले हम यहां पर इन सारे मेटेरियल्स को परचेज कर लेते हैं जैसे अगर हम परचेज करते हैं कोई भी चीज को सबसे पहले हम उसका रेट देखते हैं अगर मुझे तीन बैग खरीदना है तो मैं सबसे पहले शॉपकीपर से ये पूछूंगा कि बैग कितने का है मतलब एक बैग कितने का है बॉल खरीदना है तो मैं शॉपकीपर से पूछूंगा एक बॉल कितने का है देन जब मैं रेट जान जाऊंगा तब तो मैं जितने मर्जी उतने बैट और उतने बॉल में खरीद लूंगा ओके okay? तो यहाँ पर मैं जबकि यहाँ पर मैं एक बैट और एक बॉल का प्राइस नहीं जानता हूं तो इनके प्राइस को मैं किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूं जैसे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली ये हम हमें एक एक बैट और एक बॉल सॉरी एक बैट और एक बॉल का प्राइस x और y रेस्पेक्टिवली है मीन्स बैट का x है एंड बॉल का कॉस्ट प्राइस y है हमने ले लिया अभी मुझे क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं जैसे एक बैट का तो x है लेकिन मुझे तीन बैट लेने तो थ्री एक्स हो जाएंगे और एक बॉल का कॉस्ट प्राइस वाई है बट मेरे को परचेस करना है सिक्स बॉल तो मैं पे करूंगा सिक्स वाई ओके तो टोटल बिल इन सारे मेटेरियल्स को खरीदने का जो टोटल बिल है वो बन रहा है थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड तो मेरा जो कंडीशन बन रहा है यहाँ पर केस वन केस वन यहाँ पे थ्री बैट खरीदने एक बैट एक्स की होगी तो एक्स अगर एक बैट का कॉस्ट प्राइस है तो तीन बैट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा थ्री प्लस मुझे सिक्स बॉल खरीदना है एक बॉल वाई रुपीज में मिलेगा तो सिक्स बॉल मुझे सिक्स वाई रुपीज में मिलेगा ओवरऑल मेरा मेरा जो बिल है वो बनेगा थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड ओके इस सिचुएशन को मैंने एल्जेब्रिकली शो कर दिया मैं इसे इक्वेशन नंबर वन ले लेता हूं दैन मैं सेकेंड सिचुएशन को लेता हूं यहां पर लेटर ही वाइज एनदर बैट एंड थ्री मोर बॉल Another bat, मतलब उसमें एक बैट के लिए फिर एक रुपीज और पे करना पड़ेगा एंड थ्री मोर बॉल तो एक बॉल के लिए वाई पे कर रहे तो तीन और बॉल उसने खरीदे तो थ्री वाई और पे कर रहे तो मैं केस टू में देखते हैं वो क्या बनता है केस टू एक बैट तो एक्स रुपीज तीन बॉल तो थ्री वाई और टोटल बिल बन रहे हैं थर्टीन हंड्रेड रुपीज तो हम थर्टीन हंड्रेड रुपीज लिखेंगे ये हमारे पास दो सिचुएशन आ गए एल्जेब्रिकली तो हमने कर लिया एल्जेब्रिकली वाला पार्ट तो हमने कर लिया अभी हमें ज्योमेट्रिकली शो करना है मतलब हमें इस सिचुएशन को ग्राफ में प्लेस करना है तो ग्राफ में प्लेस करने के लिए हम इनका एक टेबल तैयार करते हैं मैं इसे रफ कर देता हूं फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन से जो मुझे कंडीशन मिला है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू थ्री नाइन जीरो जीरो ओके ये मुझे कंडीशन मिला हम इसको एक काम करते हैं सब नंबर्स थ्री से डिवाइड जा रहे हैं मैं इसको पहले सब प्लस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं तो सब थ्री से जा रहे हैं तो मैं सबको थ्री से पहले डिवाइड कर लेता हूं इससे ये छोटा बन जाएगा काफी छोटा बन जाएगा वन थ्री जीरो जीरो ओके okay, अच्छा अब मैं यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड करता हूँ एक्स की वैल्यू थर्टीन हंड्रेड माइनस टू वाई ओके अब मैं इसका टेबल तैयार करता हूं ओके okay, मुझे यहां पर वैल्यू पुट करना है इस बार अब जब वैल्यू सिलेक्ट करोगे जब एक बात का ध्यान रखो अब हमेशा ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करो जिससे एक्स और वाई का जो वैल्यू निकलेगा वो काफी नजदीक के वैल्यू मिलेगा मतलब उन दोनों में डिफरेंस काफी कम बना रहे जैसे अगर आप वन पुट करते हो वाई के लिए तो आपको एक्स जो मिलेगा वो वन से काफी बड़ा मिलेगा तो एक ह्यूज डिफरेंस बन जाता है उसके बीच में तो आपको ये नहीं करना आपको क्या करना आप ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करो 
जिससे जो x का वैल्यू मिले वो काफी नजदीक की वैल्यू मिले मतलब y जितना लोगे उसके एग्जैक्टली नजदीक का मिले ओके जैसे सपोज मैं यहां पर ले लेता हूं सिक्स सिक्स नहीं सॉरी यहां पर मैं ले लेता हूं सिक्स हंड्रेड ओके वाई मैं ले लेता हूं सिक्स हंड्रेड अगर मैंने वाई सिक्स हंड्रेड लिया तो आप चेक करो सिक्स हंड्रेड इंटू टू देखो थर्टीन हंड्रेड माइनस टू इंटू सिक्स हंड्रेड तो मेरे को मिलेंगे थर्टीन हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड है ना तो हमें क्या मिल रहा है वन हंड्रेड मिल रहा है काफी नजदीक के वैल्यू है ओके okay? तो अच्छा ऐसा ही एक और वैल्यू मैं ले लेता हूं जिससे मैं थ्री हंड्रेड लेता हूं ओके okay? अगर मैं वाई में थ्री हंड्रेड ले लू यहाँ पे वाई में अगर थ्री हंड्रेड ले लू तो मेरे को यहाँ पर कितने मिलेंगे सिक्स हंड्रेड राइट तो यहाँ पर मेरे आंसर कितने आ जाएंगे सेवन हंड्रेड तो मैंने वैल्यू क्या लिया थ्री हंड्रेड लिया तो वैल्यू मैंने वाई में जब थ्री हंड्रेड लिया मेरे को सेवन हंड्रेड मिल रहा है ज्यादा डिफरेंस नहीं ओके मतलब वाई भी बड़ा है एक्स भी बड़ा है ओके नोट बीच में कितने का डिफरेंस है 400 का डिफरेंस और ये भी तो हंड्रेड में अगर हंड्रेड के मतलब हंड्रेड वाले नंबर के बीच में हंड्रेड हंड्रेड का डिफरेंस है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ठीक है ये भी काफी बड़ा नंबर है ये भी काफी बड़ा नंबर क्या फोर हंड्रेड का कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके क्लियरली अच्छा एक और वाले तो हम लोग ले लेते हैं जिससे फोर हंड्रेड ले लेते हैं फोर हंड्रेड यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ फोर हंड्रेड अज्यूम करते हैं सो फोर हंड्रेड से करेंगे तो एट हंड्रेड माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव हंड्रेड ओके तो हमें यहाँ पर 500 मिल रहा है ज्यादा डिफरेंस नहीं हम 400 हंड्रेड ले लेते फाइव हंड्रेड मिल रहा है तो वाई में हम 400 हंड्रेड डाल दें एक्स हमें 500 हंड्रेड मिल रहा है ओके हम इस सिचुएशन को ग्राफ में कैसे प्लॉट करेंगे अच्छा मैं भी जैसे ये कार्टिसन प्लेन हम बनाते हैं यहाँ पर सारी चीजें यहाँ पर पॉजिटिव है सारी चीजें पॉजिटिव है यहाँ पर नंबर काफी बड़े बड़े हैं तो मैं जो वन यूनिट लूंगा या फिर आप जब ग्राफ में बनाते हो तो टेन स्मॉल डिविजन 10 स्मॉल डिविजन को 100 ले लो मतलब अगर 10 स्मॉल डिविजन वन वन यूनिट यहाँ पर सॉरी 100 होता है तो वन स्मॉल डिविजन कितने हो जाएंगे 10 यूनिट ठीक है मतलब मैं कह रहा हूं अगर हम 10 स्मॉल डिविजन और 10 स्मॉल डिविजन अगर मैं 100 यूनिट्स ले लू तो मुझे वन स्मॉल डिविजन क्या मिलेगा वन स्मॉल डिविजन हमें क्या मिलेंगे टेन यूनिट्स मिलेंगे ना तो आप ये स्कैल लीजिए ये स्कैल ले लो इस स्केल को लेकर अब बनाओ तो आपको 10 स्मॉल डिविजन में आपको क्या लग रहा है 100 फिर 200 फिर 300 फिर 400 फिर 500 और थोड़ा आगे चले जाते हैं 600 इस तरह से चलता रहेगा ठीक है हाँ हमें 700 की भी जरूरत है मैं थोड़ा सा एक काम करता हूं लाइन को थोड़ा इधर बना 100 200 300 फोर हंड्रेड 500, 600, ओके क्लियर हा तो हम ऐसे ले लेते हैं यहां पर 100, हंड्रेड क्लियर अच्छा उधर भी हम वैसे ही लेंगे आ, 100, आ, फिर यहां पर हम ले लेते हैं 200, 300, 400, 500, 600, हंड्रेड इस तरह से ओके मुझे 600 भी लेना चाहिए 600. ओके okay. अब आप प्लॉट कर सकते हो आराम से जैसे पहला पॉइंट मुझे प्लॉट करना है x में 100 है y में 600 है x एक्सिस ये है x एक्सिस में 100 इधर है और y एक्सिस में 600 इधर है तो मैं इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन कराता हूं जैसे ये जाएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे तो ऑलमोस्ट इधर ये पॉइंट बन रहे नेक्स्ट पॉइंट मुझे प्लॉट करना है एक्स में सेवन हंड्रेड वाई में थ्री तो एक्स में सेवन हंड्रेड है एक्स में सेवन इधर है और वाई में थ्री इधर है तो हम x में 700 ऐसे जाएंगे और y में 300 हम ऐसे आएंगे तो ये पॉइंट हमें कहीं यहां पर लगता है ठीक है उसी तरह x में 500 इधर है एंड y में 400 x में 500 एंड ये 400 ठीक है तो यहां पर संगठन पर वैल्यू हमें मिलता है ठीक है अब हम इन तीनों पॉइंट के ऊपर से कोई लाइन ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे ये हो गया ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना अब ये तो मैंने एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया मुझे इसी ग्राफ में दूसरे सिचुएशन को भी प्लॉट करना है तो आप ऐसे करके जैसे मुझे मैं सेकंड इक्वेशन आपको एक बार दिखा देता हूं जैसे मुझे सेकंड इक्वेशन से करना है सेकंड इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन है ये एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स थर्टीन हंड्रेड अभी इंप्लाइज है एक्स इक्वल्स थर्टीन हंड्रेड माइनस अभी इसी तरीके से आप एक और चार्ट बना लो इसमें 
एक और चार नंबर बना लेते हैं अब मुझे सेम तरीके से ढूंढने वैल्यूज ठीक है तो मैं काम करता हूं यहां पर वैल्यूज ले लेता हूं 200 ले लेते हैं वाई वाई अगर हमने 200 लिया तो हमें 200 हंड्रेड इंटू थ्री सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड अगर हम 1300 से माइनस करें तो हमें सेवन हंड्रेड मिलेंगे राइट अब वाई की वैल्यू का 400 ले लेता हूं अगर मैंने 400 लिया तो 400 हंड्रेड इंटू थ्री थर्टीन हंड्रेड ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेल्व हंड्रेड थर्टीन हंड्रेड से माइनस हो गए तो देस ठीक है अच्छा मैं यहाँ पर थ्री हंड्रेड ले लेता हूँ थ्री तो थ्री हंड्रेड इंटू तो 900 अगर मैं 1300 से माइनस करो तो मुझे 400 मिलेंगे तो अब हम ये वैल्यूज को यहां पे प्लॉट कर देंगे इन वैल्यूज को हम इसी तरह से प्लॉट कर देते हैं जैसे मुझे पहला जो कोऑर्डिनेट है प्लॉट करना है कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट 700 वाई कोऑर्डिनेट 200 ओके okay? तो एक्स कोऑर्डिनेट 700 मुझे मिलेगा यहां पर एंड वाई कोर्डिनेट टू हंड्रेड यहां पर तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे यहां अच्छा सेकंड पॉइंट मुझे प्लॉट करना है एक्स की वैल्यू 100 वाई की वैल्यू 400 तो एक्स की वैल्यू 100 वाई की वैल्यू 400 मतलब ये वैल्यू यहां पे आएगी ओके अच्छा ये मैं स्पेस कम है तो मैं इसको एक साइड में बना दिया आपको ये पूरा ही बनाना है जैसे एक्स एक्सिस आपको ये पूरा लेना है वही एक्सिस आपको पूरा लेना है आप फिर पेज के मिडल में बनाना है तो आपको ये पूरा दिखाई देगा क्योंकि इसमें आपको एक चीज का तो पता चलने वाला मैं बनाने के बाद आपको बताता हूं एक्स की वैल्यू फोर है एक्स की वैल्यू 400 हंड्रेड है वाई की वैल्यू 300 हंड्रेड है तो ये वैल्यू जाएगी इधर तो ये यहां पर मीट करेगी तो देखो आपको ये ग्राफ कुछ ऐसे मिल रहा है ठीक है लाइक ऐसे ये ग्राफ आ जाएगी इस तरह से ये ग्राफ आ जाएगी तो आप जब इसको खुले पेपर में बनाओगे ग्राफ पेपर में एकदम मिडिल में जब आपको बनाओगे तो आपको ये दिखाई देगा ये ग्राफ कहा जाके मीट करता है ठीक है जिस पॉइंट में वो मीट करेगा उस पॉइंट का एफ सी सा और उस पॉइंट का ऑर्डिनेट इन ग्राफ का सोल्यूशन भी होगा यहां तो आपको जस्ट बोला कि रिप्रेजेंट करो इसको एल्जेब्रिकली और इसको ग्राफिकली एल्जेब्रिकली हमने इक्वेशन केस वन केस टू बना दिया था ग्राफिकली हमने ऐसे कर दिया इसको लेकिन अगर आपको इसी में सवाल पूछा जाए कि फाइंड द सोल्यूशन ग्राफिकली तो आप क्या करो ग्राफ बनाओगे और आप बोले कि आप सोल्यूशन भी फाइन करो तो ग्राफ बनाने के बाद आप देखो कि ये ग्राफ कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है अब ये जाके आगे ऐसे बढ़ेगा आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा तो जिस पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का आप चेक करो एफसी सा कितना कैसे चेक कर रहे हैं ठीक उस पॉइंट के ठीक मान लो वो यहां सब यहां पर मान लो कहीं पर इंटरसेक्ट कर ऐसी जस्ट रेंडमली मैं बता रहा हूं तो मान लो यहां दोनों लाइन आके इंटरसेक्ट करता तो फिर मैं क्या करता इस पॉइंट के ठीक नीचे चेक करता क्या मैं करता 600 मिल रहा है तो एप से सिक्स हो जाएगा और इसी पॉइंट के ठीक बराबर में इधर आऊं तो मेरे को क्या मिल रहा है 500 मिल रहा है तो मैं बोलूंगा वो 500 जो है वो ऑर्डिनेट है तो जो एप सीसा होगा वो बैट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो बॉल का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा ओके क्लियर आगे देखेंगे लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहां पर तीन टाइप के हो सकते हैं नंबर वन जो हम इसका ग्राफ बनाते हैं लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो हम ग्राफ बनाते हैं ये ग्राफ तीन टाइप के हो सकते हैं पहला टाइप इंटरसेक्टिंग हो सकता है कि आप आ, दो ग्राफ बना रहे हो और दोनों ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करें इंटरसेक्टिंग ग्राफ या इंटरसेक्टिंग लाइन्स ओके अच्छा अब मैं इंटरसेक्टिंग के बारे में बता देता हूं इंटरसेक्टिंग का जो ग्राफ होता है ये आप इक्वेशन को देख के ही पहचान जाओगे जैसे लिनियर इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो हम लोग लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल जीरो एंड या तो दो इक्वेशन हम क्या पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरियबल हम लोग पढ़ते हैं पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरियबल मतलब यहाँ पर दो इक्वेशन है एक इक्वेशन ये है इसको इसकी जो कोफिशियंट है हम सेकेंड इक्वेशन से वैरी करने के लिए इसमें वन वन लगा देते हैं ए वन बी वन सी वन सेकेंड इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जीरो ये है फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ओके अच्छा अब कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे तो आप उनके कोफिशियंट को देखकर आप ये बता दोगे वो इंटरसेक्टिंग है कि वो कैसे मैं बता देता हूं इसका जो नेचर है वो ऐसे होता है 
a1 by a2 is not equals to b1 by b2. अब जैसे मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूं जैसे x प्लस वाई इक्वल्स फाइव x माइनस वाई इक्वल्स वन ओके ये मैंने एक इक्वेशन दिया आप देखो यहां पर x के साथ जो होता है उसे a1 बोलते हैं यहां पर x के साथ क्या दिया है कुछ भी नहीं ना तो हम कुछ भी नहीं को हम क्या मानेंगे वन मानेंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं है तो वन है उसमें भी वन है इसमें भी वन है इसमें भी वन है तो यहां क्या बन रहा है ए वन बाई ए मतलब ए टू ए वन बाई ए टू बन रहा है वन बाई वन राइट वन बाई वन बन रहा है एंड उधर बी वन बाई बी टू देखो क्या बन रहा है वाई के कोफिशन को बी वन बोलते हैं राइट तो बी वन और इस इक्वेशन में वाई के कोफिशन को बी टू बोलते हैं बी वन बाई बी टू अगर करें उधर वन है बट नीचे क्या है माइनस वन क्या ये दोनों इक्वल है इक्वल नहीं है तो ऐसे टाइप के जो इक्वेशंस होंगे पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे उनका अगर आप ग्राफ बनाने जाओ ग्राफ पेपर में तो उनके ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे और इंटरसेक्ट करना अच्छा बात है क्योंकि उससे आपको पेयर ऑफ मतलब सॉल्यूशंस आपको उस पेयर ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगा दोनों ग्राफ उस ग्राफ की इंटरसेक्टिंग पॉइंट का एफ सी सा एक्स का वैल्यू होगा और उसी पॉइंट का ऑर्डिनेट जो होगा वो वाई का वैल्यू होगा मतलब आपको एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे इक्वेशन से आसानी से मिल जाते हैं ओके अच्छा सेकेंड पैरेडल पैरेडल लाइन्स पैरेडल लाइन्स कैसे होंगे पैरेडल लाइन्स में जो रिलेशंस मैंने आपको यहां पर बताया है वो ए वन बाई ए टू इक्वल्स बी वन बाई बी टू ये दोनों तो इक्वल रहते हैं लेकिन थर्ड पार्ट इज नॉट इक्वल सी वन बाई सी टू नॉट इक्वल जैसे कि सपोज आप ले लो एक्स प्लस टू वाई एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री इक्वल जीरो एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल जीरो ठीक है ऐसा आप इक्वेशन ले लो तो अब यहां देखो आपको यहां का कोफिशियंट वन बाई वन आ रहा है यहां क्या आ रहा है टू बाई टू टू बाई टू ऑल्सो वन बाई वन राइट ना टू बाई टू को अगर कैंसलेशन करोगे आपको वन बाई वन ही मिलेगा हाँ तो आपको ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सेम बन रहा है लेकिन सी वन बाई सी टू डिफरेंट बन रहा है थ्री बाई फाइव उसे तो हम वन बाई वन नहीं बना सकते तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं उनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमेशा एक दूसरे से पैरेलल बनेगा वो कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे और मीट नहीं करने से वहां पे कोई सोल्यूशन एक्सिस्ट नहीं होगा आपको उन इन पैरेलल लाइन के इक्वेशंस या फिर इन इक्वेशंस का जो सोल्यूशन वो आपको कभी नहीं मिलेगा ओके क्लियर हम लोग कभी कभी सोल्यूशन हमें ऐसे इक्वेशन देखे बोला जाता है फाइन द सोल्यूशन तो कभी कभी हम उनका नेचर चेक कर लेना चाहिए कि भाई हम जो करने जा रहे हैं इनका सोल्यूशन जो हमें निकालने जा रहे हैं वो पहले निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो पहले पता लगा लेना चाहिए क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं मतलब बहुत कोशिश कर लेते हैं निकालने की बट लास्ट तक निकलता नहीं निकलता ही नहीं है हम उसमें उलझ के रह जाते हैं और टाइम भी वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस का होता है पैरेलल लाइंस होने से कभी आपको इक्वेशंस नहीं मिलेंगे अच्छा एंड थर्ड कंडीशन थर्ड कंडीशन होता है कोइंसिडेंट लाइन्स इंसिडेंट लाइन्स होते हैं जब तीनों चीजें आपस में इक्वल होंगे तीनों चीजें जब आपस में इक्वल होंगे तो हम इनको को इंसिडेंट लाइन्स बोलेंगे तब इक्वेशन जैसे मान लो आप x प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स जीरो या फिर टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू इक्वल्स जीरो तो आप यहां इक्वेशन देखो क्या बन रहा है ए वन बाई ए टू ए वन बाई ए टू मतलब वन बाई टू B1 वन बाई बी यहां पर B क्या है वही के साथ कोफिशन क्या है B का वन है एंड नीचे वही का कोफिशन टू है अगेन वन बाई टू एंड सी वन बाई सी टू वन सब सेम है तो ऐसा कंडीशन जब आएगा कि उनके सबके कोफिशन का रेशियो एक दूसरे के बराबर आएगा इन सच केसेस जो आप ग्राफ बनाओगे उसमें एक ग्राफ दूसरे ग्राफ के ऊपर ओवरलैप करेगा जैसे कि आपने एक ग्राफ बनाया तो एक ग्राफ के ऊपर दूसरा वाला ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा ठीक है एक ही ग्राफ लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ लाइन को इंसाइड कर जाएगा इन सच केसेस इट हैज मैनी सोल्यूशन आपको इस नंबर ऑफ सोल्यूशन का भी पता चल जाता है जिसमें इसमें अगर आप करने जाओ इसकी जो ग्राफ बनेगी वो ऐसे बनेगी कि ये कॉडिशन प्लेन है एक ग्राफ ऐसे चला गया और दूसरा ग्राफ मान लो ऐसे चला गया 
ओके तो यहां पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है इससे इस पॉइंट के ठीक नीचे जो वैल्यू होगा वो एक्स की वैल्यू होगी और इस पॉइंट की इधर जो वैल्यू होगा वो वही की वैल्यू होगी तो आपको यहां पर एक ही मिलेगा तो आप एक ही सोल्यूशन मिलेगा तो आप बोल सकते हो इसमें इट हैज दे हैव यूनिक सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन मतलब आपको यहां पर एक ही सोल्यूशन मिलेगा लेकिन पैरेलल लाइन में आप बोलोगे नो no सोल्यूशन क्योंकि इसमें जब आप ग्राफ बनाने जाओगे तब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जैसे एक ग्राफ लाइन ये है तो दूसरा ग्राफ लाइन ऐसे मतलब ये ग्राफ लाइन कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेगा ये पैरेलल होता हुआ चला जाएगा तो इस वजह से यहां पे कभी भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा नो सोल्यूशन अच्छा नेक्स्ट इसके जो ग्राफ लाइन है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी कि इसमें क्या है एक ग्राफ लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ लाइन कोइंसाइड करेगा कोइंसाइड करेगा एक ग्राफ लाइन के ऊपर दूसरा ग्राफ लाइन इन सच केसेस इट हैज मानी सोल्यूशन ओके क्लियर ये चीज हाँ आपको यहां पर और भी कुछ चीजें पता चलता है जैसे इन्हीं मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेश को हमें कई बार क्लासीफाई करने दिया जाता है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंस कंसिस्टेंट इक्वेशन कंसिस्टेंट सेकेंड हो जाएगा इन कंसिस्टेंट ठीक है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इसमें आपको क्लासिफाई करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको कोई भी पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है अब आप, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट में आप जस्ट चेक करो कि उसमें इक्वेशन आ रहे कि नहीं आ रहे अभी मैंने जैसे आपको तीन पार्ट बता दिया जैसे एक तो आपको बताया कि इंटरसेप्टिंग बताया इंटरसेप्टिंग ग्राफ दूसरा आपको बताया पैरल बताया एंड तीसरा मैंने आपको बताया कॉइंसिडेंट मैंने आपको तीन बताया इसमें जिसमें से मैंने इसमें बताया वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन इसमें मैंने आपको बताया मैनी सोल्यूशन अब देखो सोल्यूशन वन हो या मैनी हो मैटर को दिया मैटर है सोल्यूशन है तो सही ना एक है या बहुत सारे है तो सही तो इन सच केसेस मैं बोलूंगा ये कंसिस्टेंस है मतलब जिन पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन के Uh, मतलब सोल्यूशन uh, होते हैं वो सब कंसिस्टेंट में आएंगे मतलब इंटरसेक्टिंग जो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ होते हैं वो और कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंस होंगे लेकिन जो जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता जैसे कि ओनली पैरल ओनली पैरल वैसे टाइप के पैर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होंगे क्योंकि यहां पर कोई सोल्यूशन नहीं निकलता ओके क्लियर यहां पे मैं आपको कॉन्सिस्टेंस कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट को थोड़ा सा और भी अच्छे तरह से समझा दो जैसे कंसिस्टेंट इक्वेशन को हम थोड़ा सा और क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन ठीक है अच्छा जैसे कि हमने देखा कि इनकंसिस्टेंट जो सॉरी कॉइंसिडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन जो होते हैं ये कभी भी मतलब इसके जो इक्वेशन होते सोल्यूशन होते हैं सॉरी वो सोल्यूशन कई सारे होते हैं हम लोग इसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन इसमें कई सारे सोल्यूशन होते हैं और इसमें यूनिक सोल्यूशन होते हैं या फिर कौन सोल्यूशन होते हैं ओके अच्छा अगर आ, इस ये जो वन सोल्यूशन है वन सोल्यूशन अगर हो तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट लेकिन जिसमें मानी सोल्यूशन हो जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के मानी सोल्यूशन होते हैं जो कोइंसिडेंट होते हैं उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं डिपेंडेंट आपको कई बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखे ये क्लासीफाई करने पूछा जाता है कि वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है तो आप उसके आ, आ, मतलब इस चीज को चेक करो कि ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाएंगे ना कोइंसिडेंट ग्राफ बनाएंगे 
ये दोनों ही कॉन्सिडेंट के दो दो पार्ट हो गए ठीक है मतलब आप इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट चेक कर रहे हो ना डिपेंडेंट चेक कर रहे हो वो चेक कर रहे हो अगर वो डिपेंडेंट हो गया मतलब उसके मैली सोल्यूशन हो गए वो ग्राफ को इंसिडेंट होंगे अगर वो इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंसी है तो आप बोलोगे कि उसके एक ही सोल्यूशन है और वो इंटरसेप्टिंग है ओके क्लियर ये